Le smorfie di Berti prima dell'inizio della partita a significare i dubbi e le perplessità che circondano ancora quest'Inter. Un Inter che Hudson manda in campo con Fresi e Carlos a centrocampo, ma un Inter che comincia abbastanza bene. Appare ben disposta la formazione interista e questo lungo traversone di Carlos per poco non trae in inganno Fontana. Fresi in posto sulla destra, molto buona la sua azione, salta il dribbling Ingeson, poi effettua il suggerimento da quest'altra parte per Ganz che ha un felice arresto, mantiene la calma, tocca fuori per Carlos che con il destro lascia partire una gran sventola, Inter in vantaggio. Rivediamo la conclusione del brasiliano, nulla da fare per Fontana. Il Bari però ha, dimostra gran carattere e dimostra buona pericolosità soprattutto sulle palle alte. Inter ancora pericolosamente in avanti, si salvano con un po' d'affanno i difensori del Bari. Hudson dice che va bene così, ma si compiace forse un po' troppo presto. Infatti il Bari continua a creare occasioni su occasioni. Su questo tiro d'angolo il colpo di testa vincente di Sala per l'1-1 alla mezz'ora di gioco, il primo gol per il difensore del Bari in Serie A, Pagliuca forse un po' in ritardo. Pagliuca comunque si fa abbondantemente personale, eh, perdonare poco più tardi deviando il tiro ravvicinato di Protti. Su un capovolgimento di fronte protesta l'Inter per questo sprattone in area ai danni di eh, Ganz, lascia correre l'arbitro Treossi, ma il Bari è tutto protesa in avanti e qui Pagliuca è molto bravo su Gerson. Rivediamo la parata del portiere dell'Inter nei confronti del brasiliano. In avvio di ripresa sembra che l'Inter si scuota un po', buona iniziativa da parte di Zanetti, esterno e Ganz viene anticipato in uscita dal bravo Fontana. Il Bari però recupera subito l'iniziativa e qui c'è questo fallo in area di rigore su Protti che viene stretto, come rivediamo, da Paganin e Pistone. Anche in questo caso l'arbitro non ritiene di dover intervenire nonostante le grandi proteste dei eh, giocatori del Bari. Ancora in avanti l'Inter, ma Berti cerca il tocco raffinato, non era il caso. Protestano ancora i baresi per questo fallo su Anderson, il fallo è fuori area ma forse era stato commesso dall'ultimo uomo. Lascia correre l'arbitro che invece è fiscale poco più tardi espellendo Bergomi per questo intervento su Protti. Inter in 10 senza il suo capitano e lo stesso Protti poco più tardi lascia partire un gran destro, il tiro è fortissimo, il pallone è bagnato, è centrale, lo sfiora solo Pagliuca, Bari in vantaggio, 2 a 1. Protti che torna in vetta alla classifica dei cannonieri. Entra Carbone nelle file dell'Inter, proprio Carbone si fa soffiare il pallone da Gerson che tocca in mezzo, Ingerson 3 a 1 per il Bari e Inter in completo blackout. A tempo scaduto Anderson colpisce la traversa e Protti segna il 4-1, suo secondo gol personale che gli consente di tornare da solo in vetta alla classifica dei cannonieri. Rivediamo il colpo di testa vincente da parte di Protti a tempo abbondantemente scaduto. 4-1 per il Bari sull'Inter, grande prestazione della squadra di Fascetti.